बार फिर आपका स्वागत है आई फ्लाई में तो तैयार हो तुम कुछ और मुक्के लात घुसों के लिए नहीं यार लात घुसे निकाले आज हम लोग आज हम लोग कुछ खास टिप्स सीखेंगे देखिए सब लोगों को चाहिए होता है कि कुछ ना कुछ ऐसे शॉर्टकट मिल जाए कि बस एग्जाम क्वालिफाई हो जाए और इंडियड आज जो बताने वाला हूँ तुम्हें ये चुटकी में तुम्हारा एग्जाम क्वालिफाई करा सकते हैं पता सबको है बट करने से सब लोग कतराते हैं छोटी 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 सी बातें हल्के से लाइफ में बदलाव लाने हैं और फिर एग्जाम तुम्हारा अपना होगा यार ये सारी बातों से तो काम नहीं बनने वाला थिंक नेटवर्क एक्सरसाइज खाना वाना वर्क करना मेहनत करना भाई अगर इतना सब करने के बाद ही एग्जाम निकालना होता तो फिर जरूरत क्या थी शॉर्टकट का मतलब क्या होता है कुछ मत करो रिजल्ट मिल जाए तो बस आज हम लोग उसी की टिप सीख रहे हैं देखिए भाई सबसे पहले तो बुद्धा की मूर्ति लगा लो अपने घर के अंदर और अगर लाफिंग बुद्धा मिल जाए तो बड़ा अच्छा उनका जो चेहरा होना चाहिए वो दरवाजे की तरफ हो तो उस दरवाजे से आपके लिए रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे और फिर तुम्हारे आंगन में कहीं पश्चिम दिशा में चीनी देवताओं की मूर्ति लगा लो इससे भी जो तुम्हारी रूठी हुई किस्मत है ना वो वापस मान जाएगी और खूब सारे लकी बेम्बू की स्टिक्स लगा लो जितना अपने घर में बढ़ सकते हो ये समझो की हर बेम्बू की स्टिक के पीछे एक नेट के एग्जाम का नंबर कुछ नहीं करना बस इन बेम्बू को पान देते रहो रिजल्ट अपने आप निकलता रहेगा और मत भूलना हर शनिवार को काले कुत्ते को काली रोटी जरूर खिलाना काली दाल दान करना और एक दिया भी जलाना सरसों के तेल का भगवान है ना सब चीजों का ध्यान रखने के लिए चलो फिलहाल तो एक काम करते हैं शॉर्टकट छोड़ते हैं और काम की बात करते हैं सी एस आई आर जे आर आफ जून दो हजार अठारह का फ्री एग्जाम का पार्ट आठ है ये इस पार्ट में भी सीखने वाली इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं एग्जाम में काम आएगी और हिम्मत बढ़ाएगी नंबर देके जाएगी तो चलो चलते हैं फिर आई फ्लाई के साथ सेफ तरीके से शॉर्ट एक्यूरेट फास्ट और एफिशिएंट वे टू लर्न योर साइंस लाइफ साइंस क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट क्रोमेटिन इज नॉट ट्रू अब जब क्रोमेटिन की बात करते हैं हम लोग तो कुछ याद है क्रोमेटिन हेट्रोक्रोमेटिन यूक्रोमेटिन क्रोमोजोम कोहेसिन प्रोटीन कंडन प्रोटीन हिस्टोन हर क्रोमोसोम की हर क्रोमोटिन की फंडामेंटल यूनिट है न्यूक्लोसोम इस न्यूक्लोसोम में जहां मुझे मिलता है आठ हिस्टोन का ऑक्टामर जिसमें एस टू एस टू बी एस थ्री एच फोर है तो एच वन नाम का एक हिस्टोन है जो इसे गांठ बांधने काम करता है अंदर आते हुए डीएनए को और बाहर जाते हुए डीएनए को दोनों क्रोसलिंग करता है कुल मिला करके ये वन थ्री बाय टन के आसपास टन मारता है या शॉर्ट फॉर्म में बोल दू तो वन के आसपास एक बेस पेयर का डीएनए है जो एग्जैक्टली टच कर रहा होता है कैलकुलेटर तुम्हें ये भी करना आना चाहिए कितने एक्चुअल में हेलिकल रिटर्न है याद रखना अगर 146 बेस पेयर का डीएनए है जो इसको रैप कर रहा है और 10 बेस पेयर पे एक टर्न होता है तो टोटल टर्न कितने बनेंगे हेलिकल टर्न लेकिन जब ट्विस्टिंग की बात कर रहे हैं कि इस स्टोन ऑक्टामर के चारों तरफ कितनी बार ये ट्विस्ट करता है तो ये है वन ऑप्शन नंबर वन कह रहा है क्योंकि हमें बात कर रहे हैं नॉट ट्रू याद है ना एग्जाम में कितने हेल्पफुल हैं यार थैंक यू करना मत बोलना उनको देखो कंफ्यूजन ना हो इसलिए उन्होंने पहले कैपिटल और बोर्ड इतना बड़ा बड़ा काला करके लिख दिया है जो ट्रू नहीं है कॉन्सेप्ट वही है चार लाइनें लिखी हुई है ट्रू फॉल्स की बात करनी और ये देखना इनमें से कौन सी बातें ट्रू है और कौन सी बातें फॉल्स है फॉल्स एक योगी में से पहला है डीएनए वाइंड करता है अप्रोक्सीमेटली वन टाइम्स अराउंड द निक्लोजोम अब वन लिखा हो या सिक्स लिखा हो एक ही बात है 146 बेस पेयर लिखा होता तभी वही बात थी एच टू एच टू बी बाइंड टू बोथ द एंट्री एंड एग्जिट एंड यार ये गड़बड़ है एंट्री एग्जिट पर बाइंड करने के लिए एच टू एच टू बी नहीं है ये है एच वन कोवल मॉडिफिकेशन ऑफ हिस्टोन इन्फ्लुएंस क्रोमेटिन कॉम्पिटिशन कभी एपोजेनेटिस की कहानी याद होगी हिस्टोन का मॉडिफिकेशन फॉस्फोराइलेशन एस्टाइलेशन मिथाइलेशन या फिर इनका डी मॉडिफिकेशन भी है ग्रुप का हटना यूबिकुटिन का एडिशन होना सुमो का एडिशन होना इन सारे एडिशन से क्रोमोजोम किस फॉर्म में मिलेगा हेट्रोक्रोमेटिन या यूक्रोमेटिन ये सारी कहानी डिसाइड होती तो कोवल मॉडिफिकेशन तो है भाई नॉन हिस्टोन प्रोटीन आर पार्ट ऑफ द माइट्रोटिक क्रोमोजोम अब यार हिस्टोन में पढ़ रखे की क्रोमोजोम के अंदर हिस्टोन मिलते हैं एच वन एच टू एच टू बी एस थ्री एच फोर कभी नॉन स्टोन के नाम सुने क्या नहीं सुनते ऑप्शन लो कोहेसेंस कंडेंसेंस आर एन ए पॉलिमरेज ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर क्रोमेटिन के रीमोडलिंग के एंजाइम्स एस डब्ल्यू सी वाले प्रोटीन तो उसके अलावा एच ए टी एंजाइम एम सी पी टू ये सारे प्रोटीन भी तो है और ये हिस्टोन थोड़ी है और ये प्रोटीन भी क्रोमोजोम के साथ अटैच रहते हैं इनमें से बहुत सारे प्रोटीन कोसिन और कंडेंस तो खास तौर से क्रोमोजोम की शेप देते हैं और ये भी डिसाइड करते हैं क्रोमोजोम कितना कॉम्पैक्टली पैक होकर सिस्टर क्रोमेटिन को एक साथ बांध के भी रखते हैं इसलिए ये बात तो है ठीक तो ऑप्शन नंबर टू है जो फॉल्स था अब आई बात क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट की यार ये कहानी तो पता है इस तरह की कहानी थी जिसमें जिस थाली में खाया उसी में छिद किया या फिर ये कह लो कि अपने ही नुकसान का खुद इंतजाम कर लिया अपनी मौत का खुद इंतजाम शेख चिल्ली की तरह 
जिस डाल पे बैठे हैं उसी काट रहे हैं ड्यूरिंग यू कैरोटिक सेल डिवीजन मेटाफेज टू एनाफेज ट्रांजिशन इज रेगुलेटेड बाय डिग्रेडेशन ऑफ अब यार जब हम डिग्रेडेशन की बात कर रहे हैं और मेटाफेज टू एनाफेज की बात कर रहे हैं और यहाँ ऑप्शन है साइक्लिन बी सी डी के और आईकाइनेस पोलोडाइकाइनेस ये काइनेस तो स्पिंडल की फॉर्मेशन के रोल में है सी डी के साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेस है आमतौर पर इनका डिग्रेडेशन होता नहीं लॉजिकली भी आंसर है की साइक्लिन बी है और नए भी याद हो जान लो साइक्लिन डी G1 के फेस में है तो साइक्लिन E G1 वन टू एस में है और साइक्लिन A है जो S से निकाल के G2 में डालता है तो साइक्लिन B है जिसे आप माइट्रोटिक साइक्लिन B कहते हो जब तक ये डिस्ट्रॉय होता नहीं सेल साइकिल मेटाफेस से आए खिसकते नहीं अब जो मैंने कहा था कि भाई ये अपने पैर पे कुड़ी मारने वाली कहानी कैसे है जब साइक्लिन बी और सीडी कॉम्प्लेक्स तैयार होते हैं तो ये एक्टिवेट करते हैं एपीसी नाम के एक मोलिक्यूल को और ये यूरिकोटिन लाइगेज है ये सी डी सी ट्वेंटी के साथ में मिल करके अल्टीमेटली इन्हीं साइक्लिन को डिगेट करता है सेल्फ डिस्ट्रक्शन का इंतजाम कर लिया एक बार जहां मेरे G2 to M फेस साइक्लिंग मतलब साइक्लिंग बी डिग्रेड हो गया अब ये अकेला सीडी के क्या झंडे फाड़ लेगा सीडी काम कर नहीं सकता बिना साइक्लिंग के और अब सेल मेटाफेस से एनाफेस में आती है जहां एपीसी काम माइट्रोटिक साइक्लिंग को डिग्रेड करने का था तो वहां एपीसी और भी बहुत सारे प्रोटीन को डिग्रेड करा था ये वो सारे प्रोटीन थे जो क्रमोजोम कंडेंस पैक करने काम करते हैं जो क्रमोटेट को साथ में रखते हैं स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन करते हैं न्यूक्लियर एम्बल को तोड़ डालते हैं अब क्योंकि ये सारे प्रोटीन टूट चुके हैं तो सारी प्रोसेस उल्टी होने शुरू जाती है अभी तो जो प्रोफेस से मेटाफेस तक हो रहा था एनाफेस से टिलोफेस तक वापस सब कुछ उल्टा होना शुरू जाता है न्यूक्लियस वापस बन जाता है क्रमोजोम ढीला हो जाता है एंड सेल डिवाइड कर जाती है सिंपल सी बात थी यार इतनी भी दिक्कत की बात नहीं थी तो आंसर था इसका साइक्लिंग भी और वैसे भी देखो लॉजिकली भी तुमने सॉल्व कर लिया था जानकारी से पहले क्वेश्चन नंबर 29 देख लो वन ऑफ द मैकेनिज्म यूज्ड बाय बैक्टीरिया फॉर एडाप्टेशन टू चेंज एनवायरमेंट इन अल्टरिंग ट्रांसक्रिप्शन ऑफ देयर जीन्स इन दिस रिगार्ड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिस्पोंस इज नॉट फाउंड इन बैक्टीरिया यार बैक्टीरिया की छोटो तुम अपनी बात कर लो भाई एक बात बताओ मार्केट में गए चॉकलेट खानी है मैं तो कैडबरीज वाली नहीं है दुकान पे यार तो क्या करोगे कोई और खरीद लोगे ना अब जो तुम्हारी चॉइसेस बनाने की एबिलिटी है क्या बैक्टीरिया के पास दिल नहीं है क्या बैक्टीरिया का मन नहीं है यार वो भी अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग जो चीज मिल रही है उसके अकॉर्डिंग काम करता है अब इसी के लिए उसके पास कई तरह की जीन्स हैं अगर उसे नाइट्रोजन की कमी लग रही है तो वो भाई ऐसी जीन एक्सप्रेस कराएगा जिससे वो नाइट्रोजन की कमी को दूर कर सके अगर आयरन की कमी है तो जीन ऐसी एक्सप्रेस कराएगा जिससे आयरन को ला सके भाई हीट का शौक दे दो उसको तो वो उन जीन को एक्सप्रेस कराएगा जिससे हीट शॉक प्रोटीन बनते होंगे कहानी वो वाली बात कर रहे हैं अब ये कह रहे हैं कि अलग अलग टाइम पर अलग अलग एनवायरमेंट में वो जीन का एक्सप्रेशन चेंज कर सकते हैं कहानी क्या उसके पीछे आ जीन विद टू डिफरेंट प्रमोटर्स फॉर एक्सप्रेशन इन डिफरेंट कंडीशंस हाँ ये बात भी है एक जीन के लिए दो डिफरेंट प्रमोटर हो सकते हैं एक प्रमोटर करता हो इस एनवायरनमेंट में काम तो दूसरा प्रमोटर दूसरे एनवायरनमेंट में यूज ऑफ डिफरेंट सिग्मा फैक्टर सिग्मा को तो यार हम कब से जानते हैं सिग्मा तो ड्राइवर्स थे जो आर एन को ड्राइव करते हैं और अलग अलग टाइप को जीन को पढ़ने के लिए सिग्मा अलग अलग टाइप के हैं ये भी ठीक है एक्सप्रेशन ऑफ अल्टरनेट एल्फा बीटा एंड बीटा डैश सब यूनिट्स यार कितनी यूनिट्स पर रखी है तुमने आरएनए एन पॉलीमरेज में बैक्टीरिया के अंदर एक ही आरएनए एन पॉलीमरेज है और सभी आरएनए एन पॉलीमरेज जितने भी कॉपी मिलेंगी हर कॉपी में सेम अल्फा सेम बीटा सेम बीटा डैश सेम अल्फा डैश और सेम ओमेगा भी मिलता है जहां अवेलेबल है यानी कि एक आर एन पॉलीमरेज दो बैक्टीरिया की डिफरेंट जीन को एक्सप्रेस कर सकता है लेकिन हर एक के लिए सेम ही आर पॉलीमरेज काम करेगा डिफरेंस आएगा तो सिग्मा में आता है ये वाली बात तो जो गड़बड़ थी और हाँ सिग्मा बने या ना बने सिग्मा काम करे या ना करे इसके लिए कंट्रोलिंग एलिमेंट जरूर मिल जाते हैं ये डायग्राम भी है और हमेशा डायग्राम में तुम्हें ऐसे ही दो अल्फा की यूनिट मिलेंगी कई बार इन्हें अल्फा बोलते हैं दोनों को तो कुछ जगह पर अल्फा एल्फा डैसे बोलते हैं जैसे आप बीटा बीटा डैश के भी कह रहे हैं सिमिलरली एक पैक्टेड और भी होती है ओमेगा जो कुछ केसेज में है कुछ केसेज में नहीं है याद रखने में क्या जा रहा है सिग्मा है जो बहुत तरह के हैं सिग्मा सेवनटी सिग्मा थर्टी सिग्मा ट्वेंटी अलग अलग जीन्स को एक्सप्रेस कराने के लिए याद रखना जरूरी है क्वेश्चन आता है इसके ऊपर क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन वन ऑफ द मैकेजम यूज बाय बैक्टीरिया फॉर अडाप्टेशन टू चेंज एनवायरमेंट इज अल्टरिंग ट्रांसक्रिप्शन ऑफ देयर जीन्स तो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन का अब क्या आंसर है सिंपल सा आंसर था एक्सप्रेशन ऑफ अल्टरनेट एल्फा बीटा एंड बीटा डैश यूनिट क्वेश्चन नंबर थर्टी विच वन ऑफ द फॉलोइंग लैमडा प्रोटीन एक्ट बोथ एज एन एक्टिवेटर एंड रिप्रेसर ऑफ ट्रांसक्रिप्शन या लैमडा ना मॉडल ऑर्गेनिज्म है जीन एक्सप्रेशन को पढ़ने के लिए और ये इतना कमाल का है एक ही जीन को लेफ्ट हैंड साइड से पढ़ सकता है
इंडियड हम लोग दो मोलिकुल के नाम लिया करते थे क्रो और सी वन अब बताओ यार ये तुम्हारे एग्जामिनर तुम्हारे बारे में कितनी चिंता करते हैं ये तो इतने बढ़िया हैं कि ये चाहते ही नहीं कि तुम गलती करो इसलिए तो यहाँ उन्होंने क्रो और सीवन में से एक ही दे रखा है सी केवल सीवन प्रोटीन क्रो की तो बात ही नहीं की उन्होंने अगर वो तुम्हें कंफ्यूज करना चाहते तो हम क्रो की बात करते अब देखो एक्टिवेटर भी है और रिप्रेसर भी है सी और जब क्रो की बात करते हैं तो क्रो केवल रिप्रेसर होता है और सी रिप्रेसर भी और एक्टिवेटर भी है सी सेकेंड प्रोटीन स्टेबिलिटी में काम आता है तो एन और क्यू जो है ये तो एंटी टर्मिनेटर से यानी कुल मिला के एक्टिवेशन रिप्रेसेंट करने काम तो करने वाला एक ही ऑप्शन था तो जिसने भी हल्का फुल्का भी लमडा पड़ रखा था वो भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेता चक्कर में पढ़ना ही नहीं था ऑप्शन ही नहीं छोड़ रखा धन्यवाद दो एग्जामिनर को एग्जामिनर तुम्हारे दुश्मन नहीं है दोस्त है वो भी चाहते हैं कि तुम एग्जाम क्वालिफाई करो और देश का नाम बढ़ाओ क्वेश्चन नंबर थर्टी वन हाईली स्पेसिफिक इनिबिटर दैट टारगेट द फर्स्ट रिलेशन एक्टिविटी ऑफ टी एफ सेकेंड एच या कमाल का ट्रांसमिशन फैक्टर है फैक्टर तो बहुत है पॉलीमर्स वाली कहानी में यू के अंदर तुम पढ़ोगे कि सेकंड डी आया सेकंड डे आया बी आया एफ आया ई e आया लेकिन एच जो काम कर सकता है वो बाकी नहीं कर सकते डी का भी काम स्पेशल है शुरुआत करवाने में खास तौर से टाटा बाइंडिंग प्रोटीन वाली जो एबिलिटी है लेकिन एच हेलीकेस का फंक्शन दिखाता है एच काइनेस का फंक्शन भी दिखाता है यू को प्रो कैरेटी ट्रांसक्रिप्शन में जो बड़ा डिफरेंस है जब सारी असम्बली तैयार हो जाती है तब उसके बाद में सी टर्मिनल डोमेन ऑफ अरण्य पोलिमरेज इसका हैवीली फर्स्टेशन होता है और फर्स्टेशन करने का जिम्मा जो है वो सेकंड एच का है और जैसे ये फर्स्टेशन हो गया तो अरण्य पोलिमरेज प्रमोटर को खोल करके आगे निकल जाता है प्रमोटर को खोलने का काम भी अच्छी का है एक्टिविटी दिखाता है और एक बार ये प्रमोटर से आगे निकल गया जिसमें बोलते हैं प्रमोटर क्लियरेंस तो फिर ट्रांसक्रिप्शन ऑन हो गया इनिशियट कराने का सबसे इंपोर्टेंट इवेंट अब इसी को लेकर क्वेश्चन भी था विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेप इज मोस्ट लाइकली टू बी अफेक्टेड अगर हम लोग टी एफ सेकेंड एच की खास तौर से फॉस्फोरेशन करने की एक्टिविटी को ब्लॉक कर रहे हैं मतलब फॉस्फेट लगा रहा था फॉस्फेट लगाता किस पे था आरने पोलिमर इस पे आरने पोलिमर में फॉस्फेट लगने वाला नहीं है वैसे भी यार एक ही तो ऑप्शन है बाइंडिंग ऑफ आरने पोलिमर इस टू प्रोमोटर सीक्वेंस बाइंडिंग की कहानी में फॉस्फेट नहीं लगना था डायग्राम को नोटिस करो जब बाइंडिंग हुई है तब फॉस्फेट लगा हुआ नहीं है लेकिन जब उसे आगे जाना है क्लियरेंस करते हुए प्रोमोटर से आगे निकलना है तब चाहिए फॉस्फेट तो प्रोमोटर क्लियरेंस है वो चीज इसके लिए आंसर है सेकंड डी को वो रिक्रूट कैसे करेगा भाई सेकंड डी तो वैसे भी पहले आ चुका है शुरुआत में ही वो है जो हेल्प करता है एच को बुलाने में ओपन प्रमोटर कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन आरएनए पॉलीमरेज के बाइंड करने के बाद में हेलीकेस पहले खुलवाता ही है लेकिन जब तक आरएनए पॉलीमरेज की टेल का फॉस्फोरेशन नहीं होगा वो आगे नहीं बढ़ने वाला और हमने फॉस्फेट लगाने की ही तो एबिलिटी बदली थी इसलिए जो बेस्ट आंसर था उसका वो था प्रमोटर क्लोरेंस थर्टी अब यार इतना तो समझ चुके हो तुम कि भाई क्वेश्चन करने के बहुत तरीके हैं या तो लेमेन तरीके से कर लो मजदूरी कर लो या फिर बन जाओ स्मार्ट सब चीज बदल रही है यार अपने मोबाइल फोन को चेक कर लो अभी पांच साल पहले क्या मोबाइल फोन था और आज क्या और पांच साल तो लंबा टाइम हो गया मतलब लास्ट ईयर की बात कर रहा हूँ कितनी सारी नई एप्स आती है कहा हम लोग मोबाइल पर बातें क्या करते थे अब तो भाई चैट करते हैं गप्पे मारते हैं और पता नहीं क्या क्या करते हैं बता नहीं सकता मैं सब कुछ ट्रांसफॉर्म हो रहा है हमारा खाना भी हमारा सोचना भी तो भला फिर एजुकेशन कैसी बची रह जाएगी और ये आई फ्लाई नेक्स्ट जनरेशन का तरीका है पढ़ने का एग्जाम की प्रपोशन करने का तुम्हें नहीं पता कि क्या हो सकता है पॉसिबिलिटी क्या है ये तो तभी मालूम पड़ता है जब तुम कुछ कोर्स ज्वाइन करते हो जैसे कि इस टाइम एग्जाम के लिए क्रैश कोर्स सबसे बढ़िया है तेरे यूनिट में से चुन चुन के वो टॉपिक लाना जो टॉपिक तुम्हारे एग्जाम में आने की हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी है और वो टॉपिक भी इस तरीके से केवल उतनी कम इन्फॉर्मेशन के साथ में जो इन कम बचे हुए दिन में भी कवर किए जा सके होल्ड किए जा सके और एग्जाम में इनके बेस पर परफॉर्मेंस आ सके कुछ गलती ना रह जाए इसके लिए टेस्ट और मौका भी इंतजाम है वे आर देर इज विल देर इज वे का ही काम है करने वाले तो इस कोर्स के थ्रू भी एग्जाम क्वालिफाई करेंगे अपना भी और घर वालों का भी नाम रोशन करेंगे वरना तो भाई लोग ऐसे भी मिलेंगे जो एग्जाम को दूर से दुआ सलाम करेंगे अब सवाल तुम पर ही होता है ब्लू पिल लोगे या रेड पिल एक गोली खाने से तुम जैसे हो वैसे के वैसे रहोगे भूल जाओ इस वीडियो को जिस दुनिया में हो बसे रहो या फिर दूसरी पिल लो और एक ऐसी दुनिया में एंटर करो जहाँ पढ़ाई के मतलब बदल चुके हैं कई बार तो ऐसा भी होता है कि लोगों को नींद नहीं आती क्योंकि लेक्चर खत्म नहीं हुआ अब तक पढ़ने में एक मजा आ जाता है एक ऐसा जुनून एक ऐसा स्वाद बनता है कि हम भूल ही जाते हैं कि हम एग्जाम की तैयारी करते हैं ऐसा लगता है कि बस एंजॉयमेंट है और इन्फॉर्मेशन आते जाए आते जाए और हम सीखते जाए उस एंजॉयमे
नाइन पर अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना मत बोलना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई कर लेना बड़ी सी घंटी के साथ इस वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों के साथ फेसबुक पर व्हाट्सएप पर और जहां भी तुम्हारा मन करे चाहे दोस्तों चाहे दुश्मन हो सबका अधिकार है सबका साथ सबका विकास अरे तुम बढ़ोगे तो देश बढ़ेगा यार मत बोलो आई फ्लाई तुम्हारी लाइफ में कैटलिस्ट की तरह है और जब आई फ्लाई का एहसास तो फिर किसी एग्जाम से क्या बची अब डरने की बात ओके देन बाय टेक केयर